azt gondolod, hogy a magas vérnyomás egy lerágott csont nincs úgy a nap alatt? Most már két olyan dolgot fogok megmutatni, ami gyökeres változást hozhat a te életedben is, ha már magas a vérnyomásod, és akkor is, ha nem akarod, hogy az legyen. Tulajdonképpen két módszerről van szó, egyik se kerül pénzbe, viszont mind a kettőt komoly, nem régiben végzett tudományos kutatást támasztja alá. A videó másik felében bemutatok egy olyan technikát, amitől garantáltan leesik az állad, meg a vérnyomásod is, és olyanok számára is alkalmas, akik megelőzni szeretnék a magas vérnyomást. Na, csapjunk is bele! A csapkodás előtt szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a csatorna állandó támogatója az Ormos Intézet komoly vérnyomás szakrendeléssel is rendelkezik, ahol például a vérnyomásbetegség legjobb vizsgálati módszerével a 24 órás vérnyomás méréssel is foglalkoznak, hogy miért fontos a 24 órás vérnyomás mérés, azt pedig majd mindjárt mondom. Az Ormos Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, a 24 órás vérnyomásmérők, vagy más néven ABPM monitorok, készülékek éjjel-nappal mérik a vérnyomást különféle időintervallumokban, percenként, vagy ahogy be van állítva, majd az eredményt az orvos értékeli. Egy kis mini kompjúter összegyűjti az eredményeket, le lehet tölteni. Így lehet látni azt, hogy miképp változik a vérnyomás a nap folyamán, ami nagyságrendekkel több ismeretet ad az orvosnak, ahhoz képest, mint hogyha csak egy adott pillanatban megmérné a vérnyomásodat. Az évtizedek alatt összegyűlt 24 órás vérnyomás monitorizás, monitorizálási adatokból tudjuk azt, hogy általában éjszaka a vérnyomás olyan 15%-kal alacsonyabb, mint nappal. És azt is tudjuk, hogy nem mindenkinél, sőt arról is van ismeret, hogy akiknek nem megy lejjebb a vérnyomása éjjel, azoknál gyakrabban fordul elő a sztrók, a szívinfarktus, a szívelégtelenség, és gyakoribb a keringési rendszer betegségei miatti halálozás is. Na most erre nem hívja fel a figyelmet egy hagyományos vérnyomásmérés, mert ugye tipikusan rendelési időben az az nappal, és egy adott pillanatban végezel a körzeti orvos vagy a nővér. Sőt, a vérnyomás gyógyszereket is általában reggel vesszük be. Ezek túlnyomó része ma már 24 órás hatáshoz az napi egyszer szedendő tabletta, de nem nehéz elképzelni, hogy reggeltől éjszakáig lecsökken a hatásuk. Mikor lenne a legjobb időpont a vérnyomás csökkentők szedésére? Reggel vagy este? Egyáltalán változtat ez valami? Nos, tekintsük át egy cikket, amely a European Heart Journal-ben jelent meg. Előre bocsájtom, hogy szakmailag sok kritika érte ezt a cikket, mert túl jó eredmények jöttek ki. A kritikák nem cáfolták meg a vizsgálatban talált eredményt, inkább technikai észrevételek voltak, de a cikk mindenképpen felnyitotta a szemét a szakmai közönségnek, hogy elgondolkodjon rajta, és hát ha csak fele igaz az egésznek, akkor is hasznos figyelembe venni. Ráadásul nem jelent extra költséget. A tanulmány azt vizsgálta, hogy jobb eredményeket lehet elérni, ha reggel, vagy hogyha este szedi a beteg a vérnyomás csökkentőket. De hadd mondjam el gyorsan, hogy a legfontosabb mindig az, hogy a vérnyomás csökkentő gyógyszert egyáltalán bevegye valaki. Ne hagyjon ki egy napot se. Tehát a bevétel legjobb ideje az, amikor a legjobban emlékszik rá a beteg. A magas vérnyomás gyógyszereit folyamatosan kell szedni, mindegy, hogy mit mond a szomszédasszony, vagy valamelyik nagyeszű YouTube guru. Nos, ez egy több központban lefolytatott tanulmány volt 19 ezer magas vérnyomásban szenvedő beteg bevonásával Spanyolországban. Két csoportra osztották a betegeket, az első csoport az összes vérnyomás csökkentő gyógyszer lefekvéskor vette be, még a második csoport reggel, ébredés után vette be a gyógyszereket, mindegy általában ezt szoktuk. Ha nem számít, mikor szedik be a beteg a vérnyomás csökkentő gyógyszereit, akkor ugye arra lehet számítani, hogy nem látunk majd különbséget a két csoport mért adatai között. De vajon ez történt? Nos, a kutatók több mint hat éven át követték ezeket a beteg, hat éven át, ez nagyon tehát magas beteg szám, hosszú idő. Követték őket, és megnézték, hogy kinek lett magasabb a vérnyomással kapcsolatos szövőd, kinek lett több a vérnyomással kapcsolatos szövődménye, nevezetesen kinek volt szívrohama, szélütése, 
szívelégtelensége, szívérendszeri halál történte. Hát ugye azt találták, hogy azoknak az embereknek, akik lefekvés előtt vették be a vérnyomás csökkentő gyógyszereiket, lényegesen jobbak voltak a vérnyomás értékei, és sokkal kisebb volt a súlyos szív- és érrendszeri betegségek előfordulása. Ez egy egészen elképesztő eredmény, ha belegondolsz. Ha csökkentén tudjuk a szívinfarktus és a sztrók kockázatát, pusztán azáltal, hogy a vérnyomás csökkentő tabletták bevételi időpontját váltjuk, adagmódosítás nélkül, akkor természetesen ezt a változtatást érdemes megtenni, és ez könnyen végrehajtható. Mivel magyarázhatjuk ezt az eredményt? Nos, az egyik lehetséges magyarázat az, hogy az úgynevezett renin angiotenzin aldosteron rendszer alvás közben éri el a csúcs aktivitását. Na, az meg mi? Hát azok kedvéért, akik az erről szóló videót nem látták, a renin angiotenzin aldosteron rendszer az egyik legfontosabb szabályozó rendszer a vérnyomásnak. Szabályozza az elektrolit és folyadék egyensúlyt. Az elektrolit a szervezetünkben lévő sókat jelenti, a nátrium és kálium sókat. Itt most nem akarok kitérni az együnk két pofára sok sót típusú ostoba YouTube-os tanácsokra. A lényeg, hogy a sófogyasztás ezen a rendszeren keresztül avatkozik be a vérnyomásba is. Sok első vonalbeli vérnyomás csökkentő gyógyszer pont ezt a rendszer célozza meg. Az ilyen típusú gyógyszerek egyik nagy csoportja az úgynevezett angiotenzin konvertáló enzimgátlók, azaz acegátlók, és ezekre például a lizinopril, a perindopril, meg egy sor másik, onnan lehet őket megismerni, hogy gyakran a pril végződésű a nevük. A renin-angiotenzin aldoszteron rendszert megcélző gyógyszerek másik gyakori csoportja az angiotenzin receptor blokkolók, vagy ARB-k. Ezek közé tartozik a valzartán, a lozartán és társaik, ezeket gyakran ugye szártán végződéssel láthatjuk, a nevekben ennek természetesen semmi köze a kakáláshoz, mert valaki félrehal valamit. A kutatók felfedezték, hogy az éjszakai vérnyomás lényegesen jobb előjelzője lehet a szív- és érrendszeri betegségeknek, mint a nappali vérnyomás. És azzal, hogy éjszakára veszi be a beteg a vérnyomás csökkentőjét, elérheti, hogy a gyógyszerek a vérnyomását akkor szabályozzák, amikor ez a legfontosabb. Van persze egy vérnyomás csökkentő gyógyszer típus, amit nem ajánlatos éjjelre bevenni. Mit gondolsz, melyik az? Igen, jól gondoltad, a vízhajtók. Nyilván nem az a cél, hogy valaki egész éjjel futkosson a vécére alvás helyett, ezért az ilyen szereket mindig reggel kell bevenni. Viszont van sok olyan gyógyszer is, amely kombinációban tartalmazza a vízhajtót más hatóanyagokkal együtt, bár ezek tipikusan alacsonyabb adagban tartalmazzák a vízhajtót, ugye, hogy a másik hatóanyag hatását fokozzák, de jobb ezeket se cserélgetni az orvos tudta nélkül. Egyáltalán nagyon fontos. Ezt az egészet úgy kell rendezni, hogy a kezelőorvos tudjon róla, ne csak te itt elkezdje valamit. Lehet rám hivatkozni, hogy ez a kopasz doktor mondta a Youtube-on, hogy ez meg az, utáljon engem a doktor, mindegy. Ugye, most még ezzel is izélgett a beteg, amit itt hallott, Há, így jártam, kész. A módszer egyszerű, nem kerül többe, és csökkenti a súlyos események kockázatát. Akkor mit tudsz veszteni? Na, aztán ez itt a következő. Ugye a gyógyszeres kezelés ugye csak egy a sok közül, ami módszer segíti csökkenteni a vérnyomást. Ugye a napi testmozgás, például a séta is rendkívül fontos, volt egy sétás videóm, ha még nem láttad, keresd majd meg. A linket a végére teszek csak, nehogy elkattints innen, mert most fontos dolog jön. Nyilván hallottál már arról is, hogy a testedzés különböző fajtái segítenek a vérnyomás csökkentésében. Mindennyi hallottunk erről. Az ember húzza a száját, hogy igen, de hát én ugyan nem megyek le edzőterembe, ezért azért vagy azért. nem tudok futni sem, mert a térdem így, a derekamam úgy, meg Tudom én mi. De biztos, hogy ez futkosni kell, hogy lemenni az edzőterembe, ott égni ott a húsra gyúrt emberek között. Ugye Kérem, nem olyan, mint ők, az ugye sunyit, mint a kis nyuszi. Na, jó hír. De nem kell. Nem kell edzőterembe, mert nem kell futkosni. És itt jön a trükk, ahogy az elején ígértem. Nem mindegy, hogy milyen testedzés végzel. Létezik egy bizonyos típusú gyakorlat, amelyről kimutatták, hogy a leghatékonyabb a vérnyomás csökkentésében. 
és ez se a kékékből pöttyönt ide, hanem ez az ismeret is tudományos kutatás alá támasztott. Egy közelmúltban végzett kutatás különböző típusú gyakorlatokat vizsgált, és tanulmányozta azok vérnyomásra gyakorolt hatását. Megnézték például a nagy intenzitású intervallum edzést, az aerob gyakorlatokat, mint például a sétafutás, vagy a biciklizés. Most, hogy ez a nagy intenzitású intervallum edzés például az, amikor felváltva végzel magas és alacsony intenzitású gyakorlatokat, például egy rövid sprint föl a lépcsőn, vagy a séta vissza. Ez egy intervallum edzés. Tehát ezek azért elég húzós dolgok, ugye meg az aerob a, az gyakorlatok, a biciklizés, meg tudom én futás, ugye? Hát úgy tűnik, hogy nem kell ezekkel megerőltetned magad, ha a vérnyomást akarod csak lejjebb vinni. Ugyanis megtalálták az igazit. Az analízis kimutatta, hogy az úgynevezett izometrikus gyakorlatok sokkal jobbak voltak a szisztolés és diasztolés vérnyomás csökkentésében, mint az összes többi edzésprogram. Valójában az izometrikus gyakorlatok hatása csak nem duplája volt annak, mint amit a nagy intenzitású intervallum edzéseknél és az aerob gyakorlatoknál találtak. Elég meglepő, viszont valóban jó hír, mert azok is tudják csinálni ezeket, akik nem akarnak futni, edzőterembe menni, stb. Magyarul akárki tudja csinálni ezeket. Na jó, de mi a manó, az az izometrikus gyakorlat? Ezeket a gyakorlatokat statikus, tehát álló összehúzódásnak is nevezik gyakran, szerepelnek a különféle erősítő és rehabilitációs programokban, mivel segítik javítani az izomerőt, az állóképességet és a stabilitást. És az, a nevét ezt nem az izom szóból kapta, annak ellenére az izomzatot javítja, ugye izometrikus, de nem az, ebben a szóban nem az izom van benne. Na most az ilyen gyakorlatok, például a fali ülés, a kézzel markolás és a lábnyújtás. Na hát mik ezek? Ugye hogyan végezhető egy ilyen gyakorlat? A tanulmányok által használt edzésprogram a következő három gyakorlat valamelyikét tartalmazta, tehát ahogy mondtam, az izometrikus lábnyújtást, izometrikus fali ülést és az izometrikus kézzel szorítást. A három gyakorlat közül a falon ülés volt a leghatékonyabb, ezt követte a lábnyújtás, és aztán ezután jött a, a kézszorító gyakorlata. Az edzésprogram négy sorozatból áll, két perces összehúzódásokból, amelyeket körülbelül két-három perces szünetekkel lehet megszakítani, ezek választják el őket egymástól. Ezt a rutint hetente háromtól öt alkalommal kell végezni, és körülbelül egy vagy két hónapig csinálták. Ezek a gyakorlatok szinte bárhol és bármikor elvégezhetők, ezen kívül lényegesen alacsonyabb időráfordítást igényelnek, körülbelül 10-15 percet alkalmanként, összehasonlítva hagyományos, mondjuk napi 30 perc feletti edzés ajánlásokkal. Hogyan lehet elvégezni ezeket a gyakorlatokat? Na, kezdjük a legegyszerűbbel, ami ugye a, a, ez a készszorítás. Ezt lehet többféle eszközzel is csinálni, én például rendeltem magamnak ilyen készletben, de valami 5 dollár volt az egész, nem drága. Azt nem tudom, hogy kapható e otthon, de szerintem biztos. A készletben van egy eszköz, ami olyan, mint valami metszóló fogója, van gumikarika, egy új fejlesztő, és egy másik újravaló homja, ami úgy néz ki, mint valami fúvós hangszer nyomógombjai. Aztán van egy gumilabda, vagy inkább gumitojás, szóval ötféle holmi. Te, ha neked épp csak egy gumikarikád van otthon, vagy azt tudsz venni épp a sarki sportboltban, az is elég. Na lehet csinálni, tehát ez az, amit ugye szoktak emberek így a, a, a gumikarikát így összenyomogatni. Erről van szó. Lehet csinálni akár egy feltekert törölközővel, mint facsarnál a törölközőt. Ugye egy a lényeg, hogy ezt nem pumpálni kell a gumikarikát ebben az esetben, mindjárt mondom, hanem megtartani. Egy kézzel fogjuk meg az eszközt, megszorítjuk. De kérdés az, hogy mennyire kell erősen szorítani, hogy most hú, mi lesz itt vér aláfutásos lesz a gumikarikád, vagy mi fog történni. Hát a tanulmány szerint nem kell, hogy vér aláfutás legyen a gumikarikán, Elég az erőnk maximumának, csak a 30-50 százalékával szorít. Tehát nem kell nagyon erőlködni. Képzeld el, hogy olyan erősen szorítod a kezeddel, a, a mondjuk a gumikarikát, vagy ezt a gumilabdát, amennyire csak bírod. És ennek az erőnek körülbelül csak a 30 vagy 50 százaléket kell beleadni a szorításba valójában, amikor gyakorlatot csinálod. 
Tehát nem kell nagyon begörcsölni. Viszont ezt tartani kell, így megszorítva két percig. Aztán, amikor ez megvan, akkor pihenteted a kezet egy-két percig, aztán váltasz, és csinálod a másik kézzel. Tartsad ezt a kezet is két percig, és mind a két kézzel legyen meg két-két ilyen sorozat, és készen vagy. Ez a napi torna. Hát ez nem egy nagy erőfeszítés, igaz? A lábnyújtás is nagyon egyszerű. Nincs más dolgod, mint leülni egy székre, megtámasztott háttal, mint ahogy most én itt ülök, és mindkét lábadat felemelni egyszerre, hogy a térded egyenes legyen. És így tartsd a lábakat két percig. Ez már picit nehezebb, de megoldható bárki számára. Minél jobban összehúzod a combizmot, hogy annál nehezebb a gyakorlat. Na most ismét csak a maximális összehúzó erő 30-50 százalékára van csak szükség, nem kell megszakadni és érvet kapni. Minden egyes ilyen gyakorlat után két-három perc szünet, ugyanúgy, mint a kéznél, és összesen négyszer ismételj. És aztán az utolsó gyakorlat a fali ülés. Ez is nagyon egyszerű, és csak egy falra van szükséged. Támaszd a hátadat a falnak laposan, mint ahogy én most itt ülök a széken. A térdek szét vannak nyitva vászélességben, tehát a térded ott van, ahol a vállad. Ugye? Lassan, ahogy le vagy támaszkodva, ereszkedjél le a falon csúsztatva a hátadat, egy, egy olyan szögbe, amelyet két percig meg tudsz, meg tudsz tartani. Ügyelj arra, hogy a térd a boka felett legyen, ne a bokád legyen a feneked alatt. Valójában tehát olyan ez, mint hogyha a levegőben ülnél a hátadat a falnak támasztva. Most nyilvánvaló, minél lejjebb ereszkedsz, annál nehezebb a gyakorlat, de nem muszáj túl erőltetni. Csak ahogy kényelmes. Megnehezíti a gyakorlatot, a 90 fokos szöget zár be a csípőd és a térded, de addig nem kell lemenni. Jó, ha legalább kezdetben ott van valaki segíteni, nehogy túlerőltesd magad, vagy hanyat tesse, vagy ki tudja mi. Ülj két percig így, aztán tartsák két-három perces szünetet, és ismételd meg ezt háromszor. Ennek a három gyakorlatnak az a szépsége, hogy nagyon könnyű elvégezni, és szinte bárhol elvégezhető. Bármilyen más edzésprogramhoz is hozzáadható. Próbáld ki legalább heti háromszor, és minimum négy hétig ezeket. Most, ha valaki csinálta ennyi ideig, később írja már meg kommentbe majd annak idején, egy hónap múlva, vagy ki tudja, mit tapasztalt a vérnyomásával. Ha pedig látni szeretnéd a korábbi magas vérnyomás videómat is, ide kattintva azt is megnézheted. Jó éjszakát!